何必呢？乱世纷争，以你的武功和地位，我们联手就可以称霸天下。你也不必再亡命天涯。但若不从，我宇文浩就要杀了你。算了，那我就不客气了。
照顾好小七小八，姐姐，你之前告诉我，要忍着，要活着，我都答应你了，但我不明白是为什么。而到了现在，我看到你们像没有生命的萝卜白菜一样被扔在这里。
彼此照应，永不分离。文熙这个老家伙，灭绝人性，总是祸害无辜的女孩。是月公子派我来杀他的。不管红山院的人怎么拷打你，你都不许说。月公子自会来救你，知道吗？林飞，林飞，老太爷，老太爷，老太爷。山院交给我之后啊，就再没人敢指手画脚了。哎，是是是，侍卫都死哪儿去了？啊，侍卫都都让星儿给打死了。走，把那贱婢给抓回来。诺。
，该轮班了。中了大梁谍者的圈套，这才脱身。你们慌慌张张的，出了什么事？宇文熙老太爷被暗杀了，何人所为？暂不确定，只知道是今晚送进极乐阁的一个婢女做的。还有，星儿和小七、小八都不见了。宰了宇文熙，现在要跑了。别用那种不可置疑的眼神看着我。宇文熙杀了我姐姐，我用他那条贱命给我姐姐抵命，已经很便宜的了。原来这才是你的真面目。我在虎狼穴中周旋，与狼共舞，与虎谋皮。若处处以真面目示人，我早就不知道死了多少回了。很好，连我都骗过。那还是公子你教的好啊。不过你也用不着对我不舍，毕竟我只是你训练的一名死剑而已。此处只有你我，你又何必惺惺作态呢？你与红山月是同水火，我帮你杀了宇文熙，你应该高兴才对啊。这么说来，我还要感激你不成？不需要，因为你马上就要为林夕偿命了。你到底想干什么？为林夕报仇。林夕之死，我已经解释过了。解释？解释什么？解释林夕只是一枚棋子，还是解释宇文卓还活着的事实？你怎么知道的？这重要吗？我只恨我自己知道的太晚了。你为了让宇文卓假死，骗过世人，不惜牺牲林夕的性命。星儿，你听我跟你说，别再叫我星儿了，我不是。
，永远，我再也不想和你们青山院有任何瓜葛。西门方向去了，走。起来，站。兵马调动的痕迹，此地不宜久留，我们必须马上离开。走得了吗？驾！驾！你身为质子，私自出城，不太合适吧？本世子要出城转转，这么小的事儿，何必大动干戈？那可真不巧了。我奉皇上刚下的谕旨，今晚任何人不得出城，违者。皇上圣谕，燕巡接旨。定北侯，私通外敌，阴谋造反，特命魏书义，将定北侯嫡子燕巡扣押，交由判理院收监。燕巡，放下你的兵刃，不要再做无谓的反抗了。跟他废什么话？都是冲你来的，对不起，连累你了。没关系，打完这一仗，咱们就两清了。严巡，皇命难违，皇权路上，你可不要怪我。
，快放他们走！快救我呀！放他们走！走。工资也的确是少了，竟然派我这个百变狐上来对付这么一个小姑子。说，小八在哪？我不认识什么小八。不认识，就是你假扮的女子。我只是替人办事。替谁办事？说不说？宇文渊好好的活着。不过，我不确定你还能活多久。你这一招用的很好，是你教的好。为什么你就不肯放过我呢？我死了，你不会伤心吗？真的会杀我吗？你可以试一试。
都救了你一回，我们还是一起回英北吧。你疯了吗？这个时候跑回来救我，不要命了？我要不回来，你怎么办？报警啊！去！不要追了
学。上来跟我一起踩你心爱的姑娘，来！哈哈哈最近军营调动兵马。
你有这么恨这里吗？要亲手毁了他。我并不寒碜，我就是想斩草除根。我们第一次见面，就在这。啊，我还记得，那天还跟赵西峰他们打了一架，你打赢了。我还记得，你说过一句话：一天是兄弟，一辈子都是。我与文玉。从来就没有做过对不起兄弟的事。三年前的事情，我查清楚了。你对我施予过援手，所以我欠你一个人情。所以今日，我姑且放过他们，以报我三年前欠你的那个相互之情。宇文月，你我他日再见，就是敌人，沙场相见，不必留守。撤。就，玉，玉，报告，受惊的人从背面上来了。世子，你带人马上从东门走，我来给你点火。你要小心，收到撤退的信号后，所有人在东门汇合。好。就，就这。九黎军，随我来，掩护世子撤离。下路。
我们不是叛徒，更不是孬种。我们携手回归秀丽山。
逆贼，不知廉耻！放箭！谢的人是我。好，这笔账我现在就跟你算
相信，要是没有姑娘你的话，恐怕我们九黎军早血性不残。不过，你也不用拿哄小孩的话来哄我。什么世子并没有放弃我们，派你来救我们之类的话，我贺某虽然是个粗人，不过还能分得清是非黑白。何统领，每个人都有解不开的心结，在特定的时候，难免会做出一些疯狂的事。秀丽君当年背叛燕北，害得北朔红穿两城的百姓，惨遭敌人的杀戮。这可能是你们一辈子都无法摆脱的罪名。被人误解，受人压迫，是因为你们当初的所作所为，没有让人尊重的理由。但是你们现在不一样了，你们杀出了长安，转战各处，纵横大魏内陆，以少胜多，战无不胜。你们是一支铁军。你们在用每一场战役，去向燕北证明你们的忠诚，所以你应该相信你自己，要相信自己存在的价值。我们已经在将功补过了，我相信燕巡，他会原谅你的。放心吧，就算退一万步讲，燕巡要是不接受你们。我也会保护你们的，日久见人心。我相信，慢慢的，他会接受你们的。
贺同志，你……我贺晓恳请楚姑娘，做我们秀丽军的统领，请姑娘成全。你这是干什么？快起来！你知道姑娘侠肝义胆，不顾生死来解救我们，我们愿以生死相随。姑娘，而且只有你做了我们秀丽军的统领，我们才能够安心回到燕北。请姑娘不要推辞。姑娘，姑娘，不要推辞，不要推辞，姑娘，姑娘，求求你了，不要推辞，不要推辞。对不起，我不能答应你。为什么呀？为什么呀？姑娘，姑娘，为什么呀？求求你了。我不答应你。是因为燕北只能有一个主人，你们只能忠于一个人，那个人就是燕世子。叫，叫！前方有皮人吗？吴端余正在和他们交手。对方有多少人？大概，大概十来人。走，去看看。我是宋乾。哦，原来是自己人，一场误会。好，吴丹宇，你怎么搞的？这个时候你还跟世子殿下的嫡系部队发生冲突？不好意思啊，各位，一场误会。宋宝，我哪知道他们是世子的人呢、啊？一个个鬼鬼祟祟的，也不穿燕北的军服，怎么看都不像好人。哎，对了，世子不是早就离开这一带了吗？你们怎么又回来了？姑娘，我们是在出任务。啊，对了。你赶紧去逼压坡吧，世子一直在等你，现在还没离开呢。你们折回长安的方向，出什么任务？姑、嗯、娘，是世子交办的秘密任务，人多口杂不好说。有什么不好说的？如今燕北和大魏开战，你们鬼鬼祟祟的往长安跑，究竟是干什么？说，你是不是长安派来的奸细？姑娘，我们什么也没干呢，我们可不是长安派过来的奸细，我们是奉世子的命令。护送玉王元苏和成公主回长安。什么？元苏在这儿？他在哪？跑了没有？快点，快点，快点！马上来！你们在干什么？你要给我拉出去看了！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！
不就是想让我们家陆总动手吗？这是誓死殿下说的。是，是个屁！我告诉你，你再敢胡说，信不信我现在就弄死你？不必再说了，将他们拉下去，全部砍死！姑娘，姑娘，我没有胡说。你看看我们这些人，有哪一个不是和大卫有血海深仇？我们的父母妻儿，还有兄弟姐妹，都是三年前被大卫的人给杀的。世子要是不想杀他们，为什么要派我来？对了，为什么为什么抓我们？为什么？我们有什么错？就是我们就是毁了大卫的公主，我姐妹大卫的贵族糟蹋，我父母去报官，将被乱棍打死，我们有什么错呀？是啊，是啊，是啊是啊是啊错呀！要来告诉我们，我们你们到底犯了什么错？因为杀害你们父母的人，侮辱你们姐妹的人，欺凌迫害你们的人，不是他们，可他们是狗皇帝的子女，冤有头债有主。你们口口声声说要报仇雪恨，难道就要变得跟仇人一样吗？何笑，把他们拉下去，全部处死。诺。受御军听令，把所有人犯带下去，就地正法。因为我还有更重要的事情要做。你牵挂阿楚，贺潇传信，阿楚将袁师兄妹送回长安后，会立刻赶回燕北的。阿楚已经没有亲人了，就有两个妹妹
手无缚鸡之力，但只有我了。我若是不等他，谁会等他？我若是不守护他，谁会去守护他？可是世子，阿楚若是在这儿，也不会愿意看到你现在这样的。你伤势严重，能捡回一条命算是侥幸。如今你余毒未清，若是再耽搁下去，必出大祸。阿楚若是回来却见不到你，那这一切又有什么意义？世子，你要坚信阿楚一定会平安回来的。我们现在能做的，就是等秀丽君一起回红川城。等秀丽君回红川城，他们是叛军，我若是不杀他们，如何对得起燕北的那些亡灵们？最大的罪行，就像魏迪背叛了我们整个燕北。我要让燕北的子民们知道，背叛者死路一条。他们必须为自己的所作所为付出代价。若是回来了，就派他们去西北前线戍边，全部编入前锋营。前锋营，世子，那可是燕北对死刑犯的处决方式。执行。我令，开拔，回红船城。诺你们醒了吗？我们该走了。哥哥叫你进去。你走吧。我要送你们回去，此去长安还有两日的路程。我不放心你们自己走。我们是生是死与你何干？这里经过战乱，到处都是流民倒寇，有我在，可以保你们平安。我说了，我们是生是死与你何干？元宋，我知道你恨我，我也知道我做这些，远远不能补偿你。但是，我不能看着你们去送死。水长，你也要替公主想一想。你应该也不希望那种事情再一次发生在她身上吧？住口！我的妹妹，我自己能保护。哥哥，哎
是族人。说，难道我们真的已经懦弱到要靠仇人来保护的地步了吗？亲眼所见的暗杀和谋害，又有多少？所谓的嫁女成婚，只不过是元氏朝廷一场掩人耳目的骗局。大婚当日，若因寻不返，今日我都没有命站在你面前。元松，你一直在自欺欺人，以为闭上眼睛就看不到大卫的暴政，以为塞住耳朵就听不到万民的哀呼，怎么不去想一想，只是一场小小的叛乱？为何会让庞大的大魏王朝分崩离析？阿楚，我看错你了。你没有看错我，你只是不了解全部的我。三年来，我曾不止一次的暗示你，疏远你，奈何你始终都不肯认清现实。整个大魏王朝的人。都知道皇上不会放过燕旭，只有你，天真的认为你的父皇会放过燕北这个漏网之鱼。我从来没有想过要欺骗你，但是
，我的确又伤害了你。你对我多年来的照顾和恩情，我会铭记于心。元松，生活在这个时代，是我们的悲哀。三年前，燕寻曾对绝境中的我施以援手。在我决定跟他走上九幽台的时候，你我的命运就注定是对立的。你是大卫的皇子，而我却是注定的反贼。你我之间，早晚会杀成眷恋。一切都是我自作自受。这些年来，我始终不愿意放弃抓住你的机会。我总是以为只要再努力那么一点点，我就可以留住你。我煞费苦心的编造谎言，骗得我自己从里面跳不出来。大卫将服。最句句说的都是烟熏背叛国家，可真正伤了心的，是你毫不犹豫的就放弃了我。楚江，你走吧。一辈子都不想再见到你，元松。如果不是被逼到绝境，他是不会伤害你的；如果不是重伤到昏迷，他是不会安排那些人去护送你们的。你伤了他，很严重，致命的。活不了多久了，也许你现在回去的话，还来得及给他送终。多谢你告诉我。千里护送，不许只言片语。我曾以为，在你的心里，我和他的分量差不多。直到现在，我才知道，我错的有多离谱。阿楚，我多么希望自己可以保护你，但是，这一切已经不可能了。